ഹായ് എവ്രിവൺ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പുതിയ വർഷം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കടന്ന് വന്ന് ജനുവരി ഒന്നാണ് അപ്പം ഇന്ന് എല്ലാവരും എടുത്ത റെസൊല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത റെസൊല്യൂഷൻ പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കൊല്ലം നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പുതിയ വർഷത്തെ ഈ പുതിയ വർഷത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫീൽ ഗുഡ് മോ മൈ നെയിം ഈസ് അബി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്വന്തം ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈൻഡറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു താരമാണ് ഈ ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക എൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരാളാണ് ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈൻഡർ അപ്പം ഈ ബൈൻഡറിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ആദ്യം ഞാൻ പറയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഈ ബൈൻഡർ വന്ന അധിക വീഡിയോസിൽ ഉള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഏകദേശം വരുന്നൊരു കമൻറ്റാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതുപോലെ നടക്കുമോ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ജീവിതം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നടക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ റെസൊല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സ് തന്നെ വെച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ജനുവരി തുടങ്ങി ജനുവരി ലാസ്റ്റ് വരെ നമുക്കത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഫെബ്രുവരി മാർച്ചൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നുപോകും അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ച് അത് നമ്മൾ കാണുമ്പം അതുപോലെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാകുമ്പം അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോള് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരട്ടോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ഒരു ബൈൻഡറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബൈൻഡർ വീട്ടമ്മമാർക്കും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് മെയിൻലി ഉപയോഗപ്പെടുക അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് റെസൊല്യൂഷൻസ് എന്ത് കാര്യം എടുത്താലും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് എഴുതി വെക്കാം നമുക്കത് എഴുതി പ്ലാൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു ബൈൻഡറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഞാനൊരു കമൻറ്റ് കണ്ട് അപ്പം ആ ബൈൻഡർ പേര് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം അതിലൊരു കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച പോലത്തെ ഒരു വായന ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലി ഇനി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാടൻ ശൈലിയിലേക്ക് നമ്മളെ സ്വന്തം ശൈലിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പം ആ ശൈലി ഭയങ്കര ബോറാണ് അതൊന്ന് ബൈൻഡർ ഒന്ന് ഈ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് ഇപ്പം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വർത്തമാനത്തെ കൂടി പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത ഈ ഒരു അടുത്ത കൊല്ലം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൽ എൻ്റെ പ്ലാൻ എൻ്റെ ബൈൻഡർ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് താല് ഇങ്ങനെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഓരോ ദിവസം നോട്ട് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ കൂടെ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രോ കുറച്ചധികമായി പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോന് കുറച്ച് ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈൻഡർ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫയലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലാമിനേറ്റഡ് പേജുള്ള ഫയൽ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ ബൈൻഡർ സെറ്റാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഈ ഒരു ബൈൻഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ഞാൻ ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈൻഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഷീറ്റ് ഞാനിപ്പം ഡയറിയിലും അതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് എഴുതി വെക്കുമ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് നമുക്കിത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇതുപോലെ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഴുതി വെച്ച പേപ്പർ ഒക്കെ നമുക്ക് റീയൂസ് അതിലൊന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഈ മേലുള്ള ഈ ലാമിനേറ്റ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് മായച്ചിട്ട് പുതിയൊരു മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജനുവരി എന്ന് എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പം അതൊരു നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ കുറച്ച് കോട്ടണിലാക്കി മായച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ അത് മാഞ്ഞ് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ പെന്ന് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെന്ന് പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ ഇപ്പോൾ സി ഡി യിലും ഡി വി ഡിയിലൊക്കെ എഴുതാനുള്ള പെന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാഞ്ഞ് പോകില്ല നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാഞ്ഞ് പോകില്ല ഇങ്ങനത്തെ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വെച്ച് മായ്ച്ചാലാണ് മായുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയണത് കലണ്ടറാണ് അപ്പം കലണ്ടർ ഇതിപ്പം ജനുവരി എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയത് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത മാസം ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോൾ ജനുവരി എന്നുള്ളത് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വെച്ച് മായ്ച്ചിട്ട് ഫെബ്രുവരി ആക്കാം അതുപോലെ ഈ കള്ളിയിലുള്ള ഓരോ ഡേറ്റ് ഇപ്പം ജനുവരി തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കള്ളീൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മായ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേജാണിത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കറണ്ട് ബില്ല് മൊബൈൽ റീചാർജ് അങ്ങനത്തെ റിമൈൻഡറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ ഈ ഒരു പേജ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബേക്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഇല്ലേ ആ ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ബേക്ക് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ടു ഡു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കള്ളി വരയ്ക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു കണ്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മായ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വെച്ച് മായ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒറ്റക്കൈ അഭ്യാസമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടാത്തത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ ഒപ്പന കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലാണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ വേറെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേ പൊട്ടത്തരങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വീഡിയോ ലെങ്ത്തായി പോകും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിപ്പം ഓഫീസിൽ പോകുന്ന വർക്കിംഗ് വുമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുണ്ടാവും ഞാനിപ്പം ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയായതു കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ നന്ദുമോൻ്റെ കണ്ണ് പല്ല് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാനുണ്ട്
ഇതാ ഭാഗത്ത് മീൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പേര് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് അല്ല എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ വെക്കുന്ന കുറച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ലിസ്റ്റാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇതിന് കുറച്ച് സമയം ചിലവാക്കിയാലും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ചിലവാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു മീൽ പ്ലാനിങ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ആഴ്ചയിലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒരു അവിയിൽ പരിപാടി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഒരു ശീലമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവിയിൽ കുത്തിയ പരിവാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ലഞ്ച് ഐറ്റംസിൻ്റെത് ഞാനിപ്പം കറി ഉപ്പേരി ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതിലിപ്പം ലഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പം ഞായറാഴ്ച ലഞ്ചിനിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കറി അതുപോലെ ഒരു ഉപ്പേരി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നാൽ അന്നത്തെ ലഞ്ചായി അപ്പം ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് മാറ്റി ചെയ്ത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഇതുപോലൊരു റഫായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പം ഈ ഞാൻ ഇതിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സെറ്റാക്കി വെക്കില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പം പൂരിയും മസാലക്കറി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം തീപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പൂരിയും മസാലക്കറി ഇനി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇതിൽ എഴുതി റെഡി ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒപ്പര എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിത് എഴുതി റെഡി ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തേത് ഞാനിപ്പം ഒന്നാം തീയതി അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നാം തീയതി എഴുതുക അപ്പം ജനുവരി ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്ന് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആണിപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഈ ഡിസ് വെനസ്ഡേ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതി അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മായ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പം റീയൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് രണ്ടും മായ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ പോലത്തെ ഒരു പേജായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പൂരിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാലയും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓര് കണ്ടാൽ മതി അല്ലാത്തവർക്ക് മഹാബോറായിരിക്കും ഈ പരിപാടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ആരും പൊങ്കാലിടരുത് എന്താണ് വട്ടാണ് ബ്രാന്ന വട്ടാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വട്ട് ചെറുങ്ങനെ വട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അതും കൂടി ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഇതുപോലെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതേനി അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ ഇതും എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഞാൻ ഇതിലിങ്ങനെ ടിക്ക് ഇടും അപ്പോൾ ഈ ടിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടിക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുപോലെ ലഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ലിസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ട ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വെക്കും അപ്പം ഇതിലേക്ക് എഴുതാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ പൂരി മസാല ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് മസാല ബാക്കി വന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാം തീയതി ജനുവരി
വേഗം വേഗം എഴുതാൻ കേട്ടോ കയശ്വരൊക്കെ ബോറായിരിക്കും അപ്പോൾ കേബേജ് ഉപ്പേരി അതുപോലെ പപ്പടം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അച്ചാർ പിന്നെ പൊട്ടിക്ക കറിയാണ് ഇന്ന് പൊട്ടിക്ക കറി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനിത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് എടുത്തെഴുതി അപ്പം അതും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം നന്ദുമോൻ വന്നിട്ട് മുട്ട പൊരിക്കണം മുട്ട കടലമാവിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സ്നാക്സ് ഇല്ലേ സ്നാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് ചെയ്യണം അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടിക്കിട അതുപോലെ കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് അപ്പം അത് സോറി സോറി കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിന്നറും കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ടിക്കിട അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മീൽ പ്ലാനിങ് സെറ്റാക്കി വെക്കാം അപ്പം ഇതാണ് മീൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളത് വീക്കിലി മീൽ പ്ലാനിങ് നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ അധിക സമയം അധികം ഇത് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവലില്ല അപ്പം തുടക്കത്തിലൊക്കെ എനിക്കിത് തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഇതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പേജ് വലിയ ആവശ്യം വരില്ല അതുപോലെ ഗ്ലോസറി ഗ്രോസറി ഗ്ലോസറി അല്ല ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വീക്കിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം പപ്പട ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പഞ്ചസാര തീരാനായെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് ഈ അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഈ ഒരു വീക്കിലെ കാര്യത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ദോഷമാവ് അരയ്ക്കാണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക തേങ്ങ ചിരകാനുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിരയത് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ടുഡു പോലെ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റാണ് അപ്പം ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൊത്തം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഷീറ്റ് ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റാണ് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഡേ ടു ഡേ ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഓരോ ദിവസം ഡീപ് ക്ലീൻ ഇതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഓരോ ദിവസം മുപ്പത്തൊന്ന് ഡേയ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഡീപ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ബാധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീപ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഭാഗവും വിട്ടു പോകാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ളൊരു ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്ന ഡേ ടു ഡേ ക്ലീനിങ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡേ ടു ഡേ ക്ലീനിങ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുമ്പുണ്ടാക്കിയ വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ന്യൂട്രീഷൻസ് ലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഓവർ അല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുക അതായത് ഡെയിലി വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തതെന്ന് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഞാനിതുപോലെ വൈറ്റമിൻ എ സി ബയോട്ടിൻ ഒമേഗ പ്രോട്ടീൻ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പെർമനൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡെയിലി ന്യൂട്രീഷൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതൽ അപ്പം ഇത് എഴുതുമ്പം ഞാൻ നമ്മളെ മീൽ പ്ലാനിങ് ഇല്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി സ്നാക്സ് എഗ്ഗ് ഇനി അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീനിൽ എഗ്ഗ് വന്ന് അതുപോലെ കുറച്ച് നിലക്കടല ആയാലും ഒമേ
ഇനിയിപ്പം രണ്ടാം തീയതി ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി പാക്ക് എന്ത് പാക്കായി പെടുക അപ്പം അതിവിടെ നോക്കുക അപ്പം എഗ് പാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം എഗ് പാക്ക് എന്ന് എഴുതാം എഗ് പാക്ക് നാളെ ഇടാം എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പം താളിയുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളമുണ്ട് അപ്പം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കഞ്ഞിവെള്ളം ഇനി പിന്നെ ഓട്ടോയിൽ വേണ്ട പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണ് ഞാൻ എന്ത് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാറ് തലയിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് സ്കിൻ കെയർ ആണ് അപ്പം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ജനുവരി ബുധനാഴ്ച സ്ക്രബർ ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ സ്ക്രബർ ഇന്ന് ഞാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്തത് ഹണിയും പഞ്ചസാരയും വെച്ചാണ് അപ്പം ഹണി പ്ലസ് പഞ്ചസാര ഇതാണ് ഞാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം അതിവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാം തീയതി ജനുവരി വെനസ്ഡേ വ്യാഴാഴ്ച സ്ക്രബ് ചെയ്യേണ്ട സ്ക്രബർ ഒരാഴ്ച കുടുംബം ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇനിയുള്ളത് അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം സ്ക്രബർ ഇനി ഓരോരോ ആഴ്ച കുടുംബം ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ വാഷ് അത് ഡെയിലി ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓട്സിൻ്റെ ചെറുപയറ് പൊടി അതുപോലെ കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാണ് വാഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ അതിവിടെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഹണിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ ടോണർ റോസ് വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പാക്ക് ഇന്ന് പാക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പാക്ക് ഒഴിവാക്കി അപ്പം നാളെ ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ പാക്കും ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യൽ പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പെഷ്യൽ കെയർ സ്പെഷ്യൽ കെയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ലിപ് കെയർ ടീ കെയർ നെയിൽ കെയർ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പാക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് രാത്രി തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അടുക്കള പണി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കെയറിങ് ഹെയർ കെയറും സ്കിൻ കെയറും ഒക്കെ ചെയ്യൽ എഗ്ഗ് അതുപോലെ പഴം ഹെന്ന പാക്ക് പാൽ ഉലുവ ചെറിയ ഉള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ കെയറിലൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം തക്കാളി എടുത്ത് മുഖത്താക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓംലേറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മുട്ടേൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുഖത്തിടുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ അതിനൊന്നും വലിയ സമയമൊന്നും പോകില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമൊക്കെ ആക്കി കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും അത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ളത് മസ്റ്റ് ഡു ഡെയിലി ഇത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭയ കിടക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു പേജാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഡ്രിങ്ക് ടെൻ ഗ്ലാസ് വാട്ടർ അപ്പം വാട്ടർ കുടിക്കണം അത് അത്യാവശ്യമാണ് സ്കിൻ കെയറിനും ഹെയർ കെയറിനും ഒക്കെ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മിനിമം കുടിക്കണം അപ്പം അത് കുടിച്ചോന്ന് ഞാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേജാണിത് അപ്പം ഇതിലിപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ടൊരു കണക്ക് വെക്കുക ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് അവിടെ വെക്കുക കാണുന്നിടത്തിൽ വെക്കുക അങ്ങനെ കുടിച്ച് ശീലാവുക അപ്പം അത് ടിക്കിടുക പിന്നെ ഹറി ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമ്മളെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ കാര്യങ്ങളും ഡേറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഇൻവിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഹെയർ ഹെയറൊന്ന് ഈർന്നിട്ട് കിടക്കുക അപ്പം അത് നമ്മളെ സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടി മുടിക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം പിന്നെ മസാജ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ മസാജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ കോമ്പ് ചെയ്യുക ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇത്
ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ദിവസം നടന്നോളണമെന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇമ്മക്കിപ്പൊ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയാല് നമ്മക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം നമ്മളെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഒരു മിഷൻ പോലെ ആയി പോവരുത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊണ്ടടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പണ്ടത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയും പോലെ വല്ല റോബോട്ടിനും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ച പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ചെയ്യ പറ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനോ അതുപോലെ മിഷനിനോ ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ് മടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിലും മടി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും മടി വരും അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സോറി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് വോയിസ് ഓവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പം ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ തുടങ്ങി ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ബൈൻഡറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ബൈൻഡറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുപോവും ഇതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല ആദ്യമൊന്നും അപ്പം ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തതാണ് അപ്പം എനിക്കും ആദ്യമൊക്കെ ഇത് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഴിയും പിന്നെ ഇത് അവിടെ ഇട്ടേക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയും പിന്നെയും തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ന്യൂ റൊട്ടീൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പം മടി വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം മടി വന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും മായിച്ചളിയാ ഒക്കെ ഒന്ന് മായിച്ചിട്ട് ആദ്യം മുതൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ വെച്ചൊക്കെ മായ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം മുതൽ ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മളെ മൈൻഡിന് സെറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു തുടക്കം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈൻഡറി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ബൈൻഡറി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഉറക്ക് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചില സമയം എത്ര നേരം വൈകിയാലും ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടേ കിടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിതിയായി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ജീവിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ ഇപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ താല്പര്യമാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കൊല്ലം എല്ലാവർക്കും നല്ല എല്ലാവരും വിചാരിച്ച പോലെ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും എടുത്ത റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ന്യൂ ഇയർ വീണ്ടും ആശംസിക്കാണ്